بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی نبی الکریم ربش رح علی صدری ویسر علی عمری وحل الوقتم السانی یف کہو کولی آج کا ٹاپک ہے بلڈنگ اہم علی پرسنالٹی یعنی جنتی شخصیت کی تعمیر دیکھیے جنت ہم سب کا گول ہے ہم میں سے عرصہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جنت ملے وہ جنت کیسے ملے گی جنت کو پانی کی شرط کیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن واضح نہیں ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ تصویر پڑھ لو تو جنت مل جائے گی تک بے الا فوت نہ ہو تو جنت مل جائے گی اشراق اور شاش پڑھو جنت مل جائے گی تاجد پڑھو تو جنت مل جائے گی چلا دے دو تو جنت مل جائے گی کسی بر کا دامن تھام لو تو جنت مل جائے گی وغیرہ وغیرہ اس قسم کے تمام خیالات بلا شبہ بیس لیس ہیں اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں بہت زیادہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جنت کی پرائز ہمارے باہر نہیں ہے ہمارے اندر ہے باہر کا کوئی عمل کیا آپ نے ہر مین کی زیارت کر لی تو جنت مل گئی ہرگیز ہرگیز آسانی ہونے والا ہے جنت پانی کے شرط ہم سے باہر کچھ نہیں ہے ہمارے اندر ہے یعنی آپ کے اپنے اندر ایک شخصیت بنے گی جس کو میں نے کہا کہ جنتی شخصیت جنت میں بسانے کے قابل ایک انسان وہ جنت میں داخل کیا جائے گا یہی بات ہے قرآن میں ذال کا جزا و کا یعنی وہ شخصیت جو وہ انسان جو اپنا اپنی شخصیت تزکیہ کرے اپنے اندر ربانی انسان بنائے جنت ایک بہت ہی رفائن قسم کا کی سوسائٹی ہے بہت زیادہ نفیس بہت لطیف بہت پرفیکٹ بہت آئیڈیل تو اس دنیا میں بسانے کے لیے جو کوالٹی درکار ہیں وہ آپ کے اندر ہوں تو جنت ملے گی باقی باہر باہر کچھ کر دیں آپ اس سے جنت ہرگز نہیں ملنے والی ہے بالکل ایک ہارس فوڈ میں جینا ہے یا امانی میں جینا ہے لے سبا بے امانی کم بلا امانی اہل کتاب میں یام الصبح یوز بھی تو میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں لوگ سب امانی میں بیٹھے ہوئے ہیں لے کر کچھ نہ کچھ ہر ایک کے دماغ امانی ہے اس سے وہ سمجھتا کہ اس کو جنت مل جائے گی تو اس سے آدمی کو جتنی جلد باہر نکالنا اچھا ہے کیونکہ موت کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے جو کچھ ہوگا وہ مجھ سے پہلے ہوگا اب ایک کتاب مجھے ملی اس کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے جنت کے معاملے میں اس کتاب کا ٹائٹل تھا کریٹنگ اے پیراڈائز آن ارتھ کریٹنگ پیراڈائز آن ارتھ زمین پر جنت بنانا وہ ایک ادارہ تھا وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں جو طریقے ہیں اس کو اختیار کرو میڈیٹیشن کے تو اسی دنیا میں تم کو جنت مل جائے گی 
یہ سب بالکل امانی ہیں بیشتس باتیں ہیں لیکن اس کو لے کر میں نے سوچا تو ایک بہت بڑی بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تصور رکھ دیا جنت کا شوق رکھ دیا ہر انسان پیدائشی طور پر جنت کا طالب ہے یعنی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ مین از اے پیرائش سیکنگ انیمل مین از اے پیرائش سیکنگ انیمل ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو ہمارا جو انسان اول تھا یعنی آدم انہوں نے جنت کو دیکھا تھا وہ نقشہ ہمارے دماغ میں بسا ہوا نسل در نسل تو وہ جو بسا ہوا نقشہ ہے تو ہمیں ہر شر جنت طالب بنا ہوا ہے ہر شر چاہتا ہے کہ دنیا میں مجھے ایسا میرا جنتی گھر ملے جنتی فیملی ملے جنتی زندگی ملے اسی میں بسا ہوا ہر آدمی لیکن اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بنایا نہیں ہے جنت تو آخرت کی دنیا میں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان جنت کے طالب ہے پیدائشی طور پر لیکن جنت ملے کہاں آخرت میں لیکن اپنے اس اندر جو طلب بیٹھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آدمی اسی دنیا میں جنت کو تلاش کرنے لگتا ہے یہ دنیا میں جنت والا عمل درکار تھا نہ نہ کہ خود جنت کی تعمیر تو بجائے اس کے کہ ہم جنت والا عمل کریں اس دنیا میں ہم جنت بنانے لگتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کہ پیراڈائز اٹ سیلف از دا گریٹسٹ آبسٹیکل ان دا وے آف پیراڈائز یعنی خود پیراڈائز جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے پیراڈائز کو حاصل کرنے حاصل کرنے میں کیوں ہم پیدائشی طور پر طالب جنت مخلوق ہیں اس کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جنت کا عمل کریں لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ جنت بنانا جو جنت کے نام پر ہم جنت کو کھو دیتے ہیں جنت کے نام پر ہم جنت کھو دیتے ہیں کیونکہ اس دنیا میں ہم جنتی زندگی تو بنا نہیں سکتے تو سارا کیا ہوا اکرات ہو جاتا ہے حفت تعمالوں کی دنیا بڑا مضمون ہو جاتا ہے اور جب مرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم بغیر کچھ لیے ہوئے وہاں جا رہے ہیں یہ بہت عجیب بات ہے کہ انسان کو ایک 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 تضاد کے اندر جینا ہے ایک کنٹراڈکشن کے اندر جینا ہے کہ آدمی تو ہے طالب جنت لیکن اس کو رہنا ہے غیر جنت میں یہ دنیا غیر جنتی دنیا ہے ایک طالب جنت کو غیر جنتی دنیا میں رہنا پڑتا ہے یہ بڑی زبردست یعنی پرابلم ہر انسان کے لیے تو ساری تاریخ میں یہ ہوا کہ انسان نے چاہا کہ اس کے ذہن میں جو دنیا وسیع ہوئی ہے اس کو بنائے لیکن بنا نہیں پاتا تو نہ کہ آخر میں کیا مایوس بن مایوس پڑ جاتا ہے کوئی چاہتا ہے اچھا گھر بنا جنتی گھر کوئی چاہتا ہے کہ بڑی حکومت مل جائے اس کو یعنی کوئی ہر آدمی کے دماغ میں جو پسا ہوا ہے اس کو چاہتا ہے دنیا میں لے چاہے وہ یعنی پیسے کے معنی میں پالٹکس کے معنی میں حکومت کے معنی جس معنی میں بھی لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ مواقع رکھے نہیں ہیں کہ آپ جنت کو بنا پائیں تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مایوس مرتے ہیں مایوس مرتے ہیں تو ساری تاریخ میں ایک عجیب غریب یہ چیز ہوا ایک آدمی ایک شوق کے ساتھ زندگی شروع کرتا ہے حوصلہ اور شوق کے ساتھ مرتا ہے مایوسی میں پوری پوری تاریخ 
یعنی الیگزینڈر جو تھا الیگزینڈر دا گریٹ سکندر اعظم ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے اٹھا بہت بڑی فوج لے کر کے لیکن دنیا فتح نہیں کر پایا اور مویشی مر گیا ابھی وہ پہنچا تھا سندھ کے ساحل تک ہٹلر نے چاہا کہ ساری یورپ حکومت کرے لیکن سارے یورپ میں حکومت کام نہیں کر سکا اور سوسائڈ کر کے مر گیا سب کا یہی حال ہے ایسے ہی عام انسان ہمارے اعظم گڑھ میں ایک ایک تھے راجا ہرک چند تو سب سے بڑا گھر انہوں نے بنایا تھا اعظم گڑھ میں اس وقت آزادی سے پہلے بہت زبردست کوٹھی تھی ان کی تو نقش و نگار اور بہت زبردست اس میں تزئین کاری ہوئی تھی اور جب آ کر دیکھتے تھے وہ تو کہتے یہ ایسے کرو وہ ایسے کرو لیکن ابھی ان کی کوٹھے مکمل نہیں وہ مر گئے رہ نہیں سکے اس میں کہیں رہتے تھے عارضی طور پر وہاں سے آتے دیکھنے کے لیے تو راجا ہرک چند کی کوٹھی جب بن کر تیار ہوئی تو راجا صاحب مر چکے تھے یہ سب کا حال ہے سب کا حال ہے کہ آدمی دیکھے اس کی عمر عمر تھوڑی ہے دنیا کے وسائل کم ہیں مواقع محدود ہیں طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں اس درمیان میں آپ جنت کیسے بنائیں گے کہ جنت مطلب بسا نہیں سکتے آپ تو یہ جاننا کہ اگر سے میں طالب جنت ہوں میرے اندر جنت کا شوق بسا ہوا ہے لیکن اس دنیا میں نہیں پا پاؤں گا میں اس کو وہ تو ملے گی موت کے بعد تو دنیا میں اس لیے یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے جنتی شخصیت بنانا ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے جس کو کہ پوری تاریخ میں شاید چند لوگ دریافت کر پایا ہوں وی آر ڈسٹن ٹو لیو ان کنٹریکشن ہمیں ایک تضاد کے اندر رہنا ہے یعنی طالب جنت ہو کر غیر جنت دنیا میں ہم زندگی گزارنا ہے یہ بہت عجیب چیز ہے کہا جاتا ہے کہ ابھی میں اپنے گھر پر باہر کھڑا ہوا تھا تو کار کئی کاریں گزری آگے پیچھے سے تو میں سوچا کہ جو جو پہیا جو ہے جس کار چلتی ہے وہ ساری گاڑیاں چلتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پہیا یعنی بھیل بھیل جو ہے وہ سب سے بڑی گریٹسٹ ڈسکوری ہے انسانی تاریخ کے سب سے بڑی ڈسکوری مانا جاتا ہے پہیے کو بھیل کو تو اس کے بعد ساری ترقیاں شروع ہو گئی تو یہ ہے مٹیریل اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئل اعتبار سے شاید سب سے بڑی ڈسکوری یہ ہے آدمی یہ جانے کہ اگرچہ میں آئیڈیلسٹ ہوں لیکن مجھے لیس دن آئیڈیل میں رہنا ہے اگرچہ میں طالب جنت ہوں مگر مجھے غیر جنتی دنیا میں رہنا ہے اور اگرچہ میں پرفیکشنسٹ ہوں مگر مگر مجھے ان پرفیکٹ دنیا میں زندگی گزارنا ہے اس حقیقت کو جاننا یہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہوئے ان پرفیکٹ ان پرفیکٹ ورلڈ پر راضی ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی دریافت ہے انٹلیکچوئل اچیومنٹ کے اعتبار سے اور یہ یہ لوگ فیل ہو رہے ہیں یہ لوگ فیل ہو رہے ہیں قرآن کے سورہ الفجر میں میں دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک سورہ الفجر کی آیت اور ایک سورہ القامہ کی آیت سورہ القامہ میں دیکھی ہے کلّہ بل تحب بون العاجلا و تضر الآخرا یعنی یو لو امیجیٹ گین اینڈ یو اگنور دی ہیر آفٹر یعنی فوری طور پر جو ملنے آ رہا ہے اس میں اس کو اس, اس کو تم نے اپنا محب بنا رکھا ہے اور آخرت میں جو ملنے والا ہے اس کو تم بھولے ہوئے ہو یعنی اگر اس کو میں تفسیر کروں تو یہ کہوں گا کہ تم نے دنیا میں جنت بنانے کو اپنا گول بنا رکھا ہے جو کہ ملنے والی نہیں 
اور جہاں ملنے والی جنت اس کو بھولے ہوئے ہو کلّہ بل تحب بن العجلا بتضر الآخرا یہ سورہ القیامہ کی آیت ہے لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ تم آجلا یعنی فوری جو ہے چیز آج کی جو چیز ہے اس سے محبت کرتے ہو اور جو آخرت والی بات ہے اس کو بھولے ہوئے ہو لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کہ آج کی دنیا میں جنت بانے کے لیے بہت دوڑ دھوپ کر رہے ہو تم حالانکہ یہاں جنت ملنے والی نہیں اور کل کی دنیا میں جہاں جنت ملنے والی ہے اس کے لیے تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو یہ پوری انسان کی کہانی ہے تو یہ اس تضاد کو جاننا کہ اگرچہ میں پیدائشی طور پر طالب جنت ہوں آئیڈیلسٹ ہوں پرفیکشنسٹ ہوں لیکن اس دنیا میں مجھے ملنے والا نہیں ہے وہ تو آخرت میں ملے گا اسی لیے دیکھیے یہاں پر آپ دیکھیے پوری تاریخ میں ایک منظر کا نظر آتا ہے جتنے بھی سیکولر ریفارمر تھے سیکولر تھنکر تھے انہوں نے کیا اپنا گول بنایا اپنے اس ذہن کے تحت آئیڈیل حکومت آئیڈیل سوسائٹی آئیڈیل سسٹم اس کو بنایا گول انہوں نے یعنی ارستو افلاطون سے لے کر مہاتما گاندھی تک ہر ایک کا گول یہی تھا پوری تاریخ میں لوگوں کا گول تھا جتنے ریفارمر ہوئے ہیں جتنے مفکر ہوئے ہیں تو وہ جو جنت بسی ہوئی ان کے اندر تو کوئی تو اپنے ذاتی زندگی میں چاہتا ہے ایک بہت اچھا گھر بنا لے اور جو ریفارمر ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں وہ پوری پوری سماج کو چاہتے ہیں کہ وہ جنت سماج بنائے تو سارے دنیا پوری پوری تاریخ میں لوگوں نے کیا کیا کہ وہ آئیڈیل حکومت آئیڈیل سوسائٹی آئیڈیل نظام کو اپنا گول بنایا لیکن کوئی بھی بنا نہیں سکا سب فریشر میں بڑے سب کے سب مایوسی میں بڑے کیوں اس دنیا میں بن نہیں سکتا تھا وہ نظام یعنی وہ جان نہیں سکے کہ اگرچہ میں سوچ کے اعتبار سے آئیڈیلسٹ ہوں لیکن میں جس دنیا میں ہوں وہاں آئیڈیل نظام بن نہیں سکتا ہے اس اس حقیقت تو نہیں جان سکے وہ وہی چیز مسلم دنیا میں آ گئی آپ مسلم دنیا میں دیکھیے پچھلے دو سو سال کے اندر بہت سی تحریکیں اٹھی انقلابی تحریکیں ان سب کا نعرہ کیا تھا معیاری حکومت مثالی نظام مثالی معاشرہ یہ ان کا گول تھا یہ سب کے سب جتنے ہیں مثال کے طور پر عرب دنیا میں اخوان مسمون اور انڈین سب کانٹینٹ میں جماعت اسلامی ان لوگوں نے ایک مثالی نظام اور مثالی سماج مثالی حکومت کو اپنا گول بنایا اور حاصل کچھ بھی نہیں ان کو ہوا کیوں اس دنیا میں مثالی معاشرہ یا مثالی نظام بن ہی نہیں سکتا ہے انہوں نے بھی وہی غلطی کی کہ دنیا میں انہوں نے چاہا کہ جنت بنائے وہ وہی غلطی انہوں نے بھی کی جو سیکولر لوگوں نے غلطی کر رکھی تھی وہی غلطی مسلم ریفارمر نے بھی کی یاد رکھیے اس دنیا میں یہ کہنا ہے کہ اسلام کا نشانہ مثالی نظام ہے بالکل باطل بے اثر بات ہے اسلام کا نشانہ نشانہ مثالی نظام نہیں ہے اسلام کا نشانہ یہ ہے کہ جنتی شخصیت بنے مثالی فرد بنے یعنی فرد انسان کا نشانہ ہے مجبوعہ انسان کا نشانہ نہیں ہے اب مجبوعی کی سطح پر مجبوعی معاشرہ مجبوعی نظام بنا ہی نہیں سکتے دنیا میں وہ تو جنت پڑے گا تو سیکولر لوگ بھی اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ دھو مچاتے ہیں اور اس کے بعد مایوسی مر جاتے ہیں مسلم رہنماؤں کا حال بھی ہو دھو مچاتے ہیں اس میں مایوسی مر جاتے ہیں بے, بے نتیجہ تو اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ تمہارے اندر جو جنت کا شوق رکھا ہوا ہے مثالی 
دنیا کے جو شوق رکھا ہوا وہ تو آخرت کے لیے ہے دنیا کے لیے ہے ہی نہیں دنیا میں تمہیں اپنے اندر جانتی شخصیت بنانا ہے پھر اللہ تعالیٰ پوری تاریخ سے ان افراد کو چن کر کے چن کر چن کر کے جنت میں بسائیں گے وہ وہاں پر ہوگا مثالی معاشرہ پوری تاریخ سے افراد چنے جائیں گے اور ان افراد کو بسا دیا جائے گا جنت میں وہی مثالی معاشرہ ہوگا لیکن بہت ہی عجیب بات ہے کہ پوری پوری تاریخ میں انسان کی بہت بڑی تعداد ناکام پیدا ہوتی ناکام جیتی ہے ناکام بڑھتی ہے سورہ الفجر میں میں سوچتا ہوں کہ جو بات کہی گئی ہے اکرمن اور آہانن والی وہ پوری تاریخ کا تفسر ہے سورہ الفجر میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہے اس کو کچھ دولت آ جاتی ہے کچھ پاور آ جاتا ہے کچھ فیم آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ربی اکرمن اللہ نے میرا اکرام کیا یعنی اس کے اندر سپیریٹی کامپلیکس آ جاتا ہے ایسا بڑھتی آ جاتا ہے کچھ دولت مل گئی کوئی اچھا گھر مل گیا کچھ شاندار کار مل گئی کوئی بڑا عہدہ مل گیا کچھ بھی دنیا کے لحاظ سے کوئی بڑی چیز مل گئی شہرت عزت پیسہ کچھ تو اس کے اندر اکرمن کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے یعنی سپیریٹی کامپلیکس ایسا برتری حالانکہ بہت وقتی ہوتا ہے وہ بہت جلد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کو ملا وہ کچھ بھی نہیں تھا تو نتیجہ ہوتا ہے کہ آخر میں وہ مایوسی میں مرتا ہے اس طرح دوسری آیت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یعنی کم دیتا ہے جس کو دنیا میں کم حصہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ رب کہا جاتا ہے ربی آہانن اللہ نے میری احانت کی یعنی وہ انفیریٹی کامپلیکس پڑ جاتا ہے ایسا کمتری میں مبترا ہو جاتا ہے تو جس کو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ احساس برتری کا شکار جس کو نہیں ملتا ہے وہ احساس کمتری کا شکار پوری پوری تاریخ میں یہ ہو رہا ہے تو اصل میں جس بات کو جاننا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا اس لیے ہے ہی نہیں کہ آپ آپ اپنی جنت بنائیں یہ دنیا اس لیے کہ آپ اپنے اندر جنتی شخصیت بنائیں اب دیکھیں کہ جنتی شخصیت کیا ہے جہاں تک میں نے سمجھا ہے سب سے بڑی چیز سب سے بڑی شرط جو درکار ہے جنتی شخصیت کے لیے وہ ہے کامل معنوں میں منفی احساسات سے خالی ہونا کامل معنوں میں مطلب آپ کے اندر نفرت نہ ہو چھجلاہٹ نہ ہو انتقام نہ ہو آپ کے اندر تشدد نہ ہو آپ کے اندر احساس برتری نہ ہو نہ احساس کمتری ہو آپ بالکل فطر سلیم پر ہوں یہ مطلوب ہے کیوں اسی وقت آپ کے اندر جنت کی پرورش ہوتی ہے جنتی شخصیت کی کیوں آپ سورہ حامیم اسجدہ کی بات پڑھیے ان الدین قالو ربن اللہ سمست قابو تتنز العلم المائکہ اللہ تخب ولا تحدن واپ شروع بھی جلنا یعنی جب ایک انسان اللہ پر ایمان لائے ایمان لائق معنی اللہ کو دریافت کرے وہ ایمان کا مطلب ہے درج دریافت میں اللہ کو پانا یعنی کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے یعنی کچھ الفاظ بول دیا آپ کلمے کے اس کا مطلب ایمان نہیں ہوتا ہے ایمان نام ہے مبنی پر معرفت ایمان کا مبنی پر معرفت مم عارف و من الحق تو جب آپ کو درجہ دریافت میں درجہ معرفت میں ایمان ملا اور اس پر قائم ہو گئے آپ تو آیت کہتی ہے کہ اس پر فرشتے اترتے ہیں فرشتے اترتے ہیں 
اور فرشتے کیا کرتے ہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے ان الدین قالو رب اللہ سمست قامو تنز العلیہ ملائکہ اللہ تخاف و بلا تازن واپ شروع بے جنا یعنی آپ کو اگر حقیقی معنوں میں معرفت والا ایمان مل جاتا ہے اور اس پہ آپ قائم ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ صفت ملتی ہے کہ فرشتے آتے ہیں آپ کو بشارت دیتے ہیں آپ کو تو بشارت دینے کا مطلب کیا ہے یہ مطلب نہیں کہ کہتے ہیں ہے انسان تیرے جنت ہے تیرے جنت یہ مطلب نہیں ہے نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کے اندر وہ الہامات کرتے ہیں ایسا انسپریشن دیتے ہیں اس کو جنتی شخصی کی تعمیر کرنے کے کا کا یعنی اس کے اندر اس کو ایسے ایسے اس کے اندر خیالات لاتے ہیں جسے جو جنتی شخص تعمیر کرنے والے ہوں یعنی مختلف مواقع پر ان کو جنتی شعور پیدا کرتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا مثلا کسی نے آپ کو مشتعل کیا آپ غصے میں آ گئے تو وہاں فرشتہ کہتا ہے کہ بندے کو غصہ مت کر غصے کو پی جا یہی تو جنت کی صفت ہے آپ کے اندر انتقام کا جذبہ پڑکا وہاں فرشتہ کہتا ہے کہ اے بندے انتقام کو بھلا دے کیونکہ انتقام بھلانے والے جنت میں داخل داخلہ پائیں گے آپ کے اندر تشدد کا جذبہ بھڑکتا ہے وہاں فرشتہ کہتا ہے کہ اے بندے تشدد مت کر کیونکہ تو جنت میں داخلہ نہیں پائے گا اگر تشدد کرے گا تو وہاں تو ہے سلامتی کا گھر ہے جنت جنت جو ہے وہ سلامتی کا گھر ہے قرآن میں کہ بلّہ یادو ولا دار السلام تو دار السلام میں تو کہیں جگہ پائے گا تو انسپریشن کے روپ میں الہام کے روپ میں علقاء کے روپ میں فرشتے بار بار اس کو بتاتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا لیکن کب ایسا ہوتا ہے جب آپ مکمل طور پر منفی جذبات سے خالی ہوں کیونکہ دیکھیے فرشتے جو ہے نورانی مخلوق ہیں نورانی مخلوق ہے وہ صرف وہیں جگہ پر یعنی وہیں اترتے ہیں جہاں مکمل معنوں میں نورانیت ہو نورانیت معنی میں مطلب ایک مثبت ذہن ہو مثبت ذہن جو ہے وہ فرشتوں کو محبت بنتا ہے اور منفی ذہن شاطین کا محبت بن جاتا ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے اس کو جاننا چاہیے کہ اگر اندر آپ کے اندر ذرا بھی منفی سوچ ہے تو شیطان خوش آئے گا کیونکہ آپ دیکھیں فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر اتنا پانی ہے ٹب میں ایک ایک ڈراپ ایک بوند اس میں گندگی پڑ جائے تو سارا پانی گندا ہو جاتا ہے اس طریقے سے اگر آپ کے اندر منفی کا منفی سوچ کا قطرہ بھی پڑ گیا تو پورا پوری شخصیت آپ گندی ہو جائے گی تو جس کے اندر منفی سوچ ہو وہاں شاطین اتریں گے وہ شاطین کا محبت بنے گا جس کے اندر مثبت سوچ ہو وہاں ملائکہ اتریں گے ملائکہ کا محبت محبت بنے گا مثلا آپ کو کسی نے آپ کو کسی نے تکلیف دے دی آپ کے خلاف کوئی بات کہہ دی آپ افینڈ ہو گئے یعنی پہلے تو آپ برا مانیں گے پھر شیطان آپ کو برگلائے گا اس سے تو انتقام لینا ہے بغیر بغیر انتقام لے لیے اس کو چھوڑنا نہیں ہے پھر آپ کو انتقام کی طرف بھڑکائے گا پھر کہا گا نہیں تشدد کرو اس کو مار رہا ہے نہیں تو ٹھیک نہیں ہوگا یاد میں تو اس طریقے سے ایک کے بعد ایک شیطان بھڑکا بھڑکا کر آپ کو خود جیسا ہے ویسے آپ کو بنا دے بنا دے گا اگر آپ نے شیطان کو اپنے اندر بسا رکھا ہے یعنی منفی جذبات اگر آپ جیتے ہیں اگر آپ کے اندر منفی ذہن ہے نگیٹو تھنکنگ ہے تو شیطان گھس آئے گا اور شیطان بکرائے گا آپ کو اور یہی سب کرے گا منفی سوچ سے غصہ غصہ سے انتقام انتقام سے تشدد 
تو سویت سے فائٹنگ یہ سب کرے گا شیطان اگر آپ کا اندر پازیٹیو تھنکنگ ہے مثبت ذہن ہے تو وہاں فرشتے آئیں گے وہ کیا کریں گے وہ بار بار آپ کے اندر جہاں کوئی غلط جذبہ آئے گا وہ فوراً اس کو بجھائیں گے غصے کو کہیں گے غصے کو ختم کرو غصے کو پی جاؤ انتقام کو بھلا دو ہر چیز کو وہ آپ کے اندر ختم کرتے رہیں گے تب کیا ہوگا آپ کے اندر خدائی نور نور اترے گا خدائی الہام اترے گا یہ مطلب اس طرح جانتی شخصیت بنے گی تو آپ شروع بے جڑنا کے معنی ہے کہ وہ ایسے خیالات ایسے افکار آپ کے اندر ڈالتے ہیں جس سے جنتی شخصیت بنتی ہے یہ مطلب نہیں کہ کان میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی تو وہ جنت لکھی تو آئی یہ مطلب اس کا نہیں ہے تو اگر آدمی مثبت ذہن کا ہو تو وہاں فرشتے آتے ہیں منفی ذہن کا ہو تو وہاں شاطین آتے ہیں بہت زیادہ بات سوچنے کی ہے بہت زیادہ سوچنے کی ہے جہاں آپ کے اندر کوئی منفی سوچ آئی جلدی سے ختم کیجیے اس کو کیونکہ شیطان کو آپ انٹری پوائنٹ دے رہے ہیں شیطان گھس آئے گا تو آپ کو بھڑکائے گا بھڑکائے گا بھڑکائے گا تو بہت ہی بہت ہی بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے آپ کو کہ آپ کے اندر ہمیشہ مثبت سوچ رہے تاکہ فرشتے وہاں آئیں جوک در جوک فرشتوں کا محبت بنے آپ کا ذہن اور پھر آپ کے اندر وہ جانتی شخصیت تعمیر کریں وہ اب دیکھیے کل میں کل میں ٹیلی فون پر میں نے بنگلور میں کچھ لوگ تھے ان کو میں نے ٹیلی فون پر خطاب کیا تھا پینتالیس منٹ کے لیے تو ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ایک بات میرے ذہن بھائی کہ کس طرح سے فرش سے کس طرح سے آپ کے اندر جانتی جب مزاج جانتی سوچ بناتے ہیں کس طریقے سے تو ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیے حد سلمان کنگ تھے بادشاہ تھے وہ ان کو ایک پیغام بھیجنا تھا یروشلم سے یمن ملک صبح کے پاس تو ان کے پاس کا ذریعہ تھا ایک پرچہ لکھ کر کے حدود کو دیا انہوں نے حدود لے کر گیا اور کئی دن کے بعد وہاں سے لوٹا وہ تھی ایک طرفہ پیغام رسانی ایک طرفہ پیغام رسانی بادشاہ اس زمانے میں بادشاہ کے پاس بھی جو ذریعہ تھا وہ یک طرفہ پیغام رسانی کا بہت محدود بانے میں اور اس وقت میں ٹیلی فون بات کر رہا ہوں ٹھیک اسی وقت جب میں بول رہا ہوں ادھر آدمی سن رہا ہے وہ بولے تو مجھ مجھے سنائی دے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عجیب غریب طور پر ہمارے لیے وہ راستے کھول دیے ہیں جو پہلے بادشاہوں کے بھی نہیں تھے تو یہ سوچ جب آتی ہے تو سارے منفی باتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر میں نے سوچا کہ تمام مسلمان نفرت کرتے ہیں مغرب سے تمام مسلمان مغرب سے نفرت کرتے ہیں اس میں شاید کوئی استثنا نہیں عرب سے آج اب تک تو میں سوچا کہ ٹیلی فون یا کمیونیکیشن کس نے دیا ہے دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے مطلب کس نے اس کو دریافت کیا ہے تو اس سلسلے میں سارا کام کیا ہے اہل مغرب نے سارا کام اہل مغرب نے کیا ہے تو آپ غور کیجئے کہ اہل مغرب نے وہ کام کیا جس کی وجہ سے آپ آج ان سہولتوں کو پا گئے ہیں جو پہلے بادشاہوں کو حاصل نہیں تھی بادشاہوں کو حاصل نہیں تھی تو یہ سوچا جب میں نے سوچا یہ تو بالکل اہل مغرب کے خلاف کوئی منفی سوچ بالکل ختم ہو گئی ایک دم سے یعنی مغرب کو میں سمجھے گا کہ تو ہمارے لیے بینیفیکچر تھے ہمارے ہم کو ان سے بہت بڑی بلیسنگ ملی آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو وہ صورتیں دیں جو پہلے زمانے بادشاہوں کے پاس نہیں تھیں 
تو ان کے ساتھ ان سے آپ نفرت نفرت کریں گے ان سے آپ ان سے آپ نفرت کریں گے تو یہ یہ اس طرح سے فرشتے دماغ میں ڈالتے ہیں جب میں ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا اور یہ بات میرے دماغ میں آئی تو وہ بات کیسے آئی فرشتے نے ڈالی کیونکہ میں کوئی ایجاد تو کر نہیں سکتا انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کچھ ایجاد کر سکے خود سے کوئی نئی بات بنا سکے انسان میں یہ طاقت نہیں ہے تو فرشتے نے یہ بات ڈالی کہ دیکھو جن لوگوں نے تم کو وہ صورتیں دی ہیں جو پہلے زمانے میں بادشاہوں کی حاصل نہیں تھی کیا تم اسے نفرت کرو گے کیا تم اسے نفرت کرو گے یہ ہے فرشتوں کی مدد یہ ہے جنت کی بشارت اب دیکھیے اس وقت میں بول رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اسی وقت یہ ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہے یعنی میں دلی میں بول رہا ہوں اور امریکہ میں یہاں سے بیس ہزار کلو میٹر کا فاصلہ ہے بیس ہزار کلو میٹر وہاں بھی سن رہے ہیں لوگ تو کیسی عجیب بڑی نعمت ہے یہ کس نے دیا اہل مغرب نے دیا آپ غور کیجیے کہ یہ عجیب و غریب نعمت جو پہلے زمانے میں کسی شہنشاہ کو بھی نہیں حاصل تھی ببر برر ببر شہنشاہ ببر قارون بڑے بڑے فوجوں والے بڑے بڑے جنرل کسی کو بھی یہ نہیں تھا پہلے زمانے میں حاصل یہ موقع کہ ایک جگہ سے وہ بولے اور بیس ہزار کلو میٹر کی دوری پر لوگ سن رہے ہوں اس کو بلکہ اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہوں کیسی عجیب و غریب چیز ہے تو یہ اصلا تو یہ اللہ کی نعمت ہے لیکن اس نعمت کو دریافت کس نے کیا اس کو قابل استعمال کس نے بنایا والے بغریب نے بنایا یورپ اور امریکہ نے بنایا تو جب آپ یہ جب آپ سوچیں تو ایک دم نفرت ختم ہو, ہو جائے گی علی مغرب سے لیکن آپ دیکھیے آج کل زمانے میں سارے مسلمان استعمال کرتے ہیں کمیونیکیشن کو ٹیلی فون کو اور ساری سہولتوں کو لیکن سب کے سب نفرت کرتے ہیں اب بھی ایک بہت بڑے شیخ آئے تھے دلی یعنی پوری دنیا میں مشہور ہیں وہ شیخ عرب شیخ اور یہاں پر نفرت کی بولی بول کے چلے گئے وہ امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف تو ان لوگوں کو یعنی میں سوچتا ہوں تو فرشتوں کا کی جو بشارتے والا جو کنٹریبیوشن ہے ان کو حاصل نہیں ہے انہیں حاصل نہیں ہے یعنی فرشتے ان کو نہیں بتا رہے ہیں کہ جس کے خلاف تم بول رہے ہو انہیں کے حوالے بنا ہوئی ہوائیات بول کے یہاں آئے ہو دلی اگر وہ ہوائی جہاز نہ بڑا ہوتا انہوں نے تو اونٹ پر بیٹھ کے تو پہنچ سکتے تھے دلی تو فرشتے جو ہیں جو قرآن میں ہے کہ جنت کی بشارت دیتے ہیں یہ بس بات ہے کہ وہ جنت میں کہتے کہ دیکھو تم کو جنت لکھی ہوئی ہے یہ مطلب نہیں اس کا ہے جنتی خیالات ڈالتے ہیں جنتی سوچ ڈالتے ہیں جنتی ایکسپلینیشن ڈالتے ہیں تمہارے اندر جنتی توجہات ڈالتے ہیں چیزوں کی جنتی تعبیر ڈالتے ہیں جنتی مائنڈ بناتے ہیں جس کے نتیجے میں جنتی شخصیت بنتی ہے یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے لیکن لیکن فرشتے صرف اس اس انسان کا اندر داخل ہوں گے وہ اپنا مسئلہ بنائیں گے جو کامل معنوں میں یاد رکھیے وہ مثبت ذہن کا حامل ہو کامل معنوں میں جیسے یہ پانی ہے ایک گلاس پانی اس میں ایک سرسوں کے برابر آپ ڈالتے گندگی تو سارے مخوا کہیں کہ پانی گندا ہو گیا یہ مادی یہ مادی مثال ہے یہی یہی ذہنی مثال ہے یہ روحانی مثال ہے آپ کی جو روحانی وجود ہے آپ کا ذہنی وجود ہے اس کے اندر بھی اگر نگیٹیوٹی منفی سوچ ایک قطرے کے برابری آ گئی تو پوری شخصیت گندی ہو جائے گی 
گندی کے معنی ہے کہ پھر وہ آپ شیطان بسیں گے فرشتے وہاں نہیں بس سکتے تو میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ جنت میں داخلہ کسی اپنے وجود سے باہر کے عمل کی کسی سبب سے نہیں ملے گا کہ کوئی آدمی شفات کر دے کوئی آدمی سفارش کر دے کچھ خارجی عمل آپ کر دیں اس سے نہیں جنت ملنے والی ہے اپنی شخصیت کو ویسا بنائیں آپ اپنی شخصیت کو ویسا بنائیں آپ مثلاً فرض کیا کہ آپ کا آپ کا ایک بیٹا ہے اس نے ایم بی اے نہیں کیا ماسٹر ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کورس نہیں کیا اس نے اس نے اردو یا ہندی کا پڑھائی کی اس کے بعد آپ منسٹر صاحب سے سفارش لکھوائیں کہ میرے بیٹے کو سروس دے دو اور وہ لے کے جائے ملٹی نیشنل میں کہیں کہ مجھے مجھے سروس چاہیے تو کیا وہ سروس دے دے گا وہ وہ کہے گا میرا اردو ہندی کو کام ہی نہیں ہے اگر تم نے پروفیشنل کورس کیا ہوتا ایم بی اے کر کے آتے تو میں دے سکتا تھا ایسے سفارش پر کیسے دو دے دو یعنی پرائم منسٹر کی سفارش بھی ہو تو وہاں کام نہیں آئے گی وہ تو کام میں آئے گی آپ کی آپ کی تیاری آپ کی اگر آپ نے تیار کیا ہو تو وہاں آپ کو داخلہ ملے گا نہیں تو سفارش نہیں داخلہ ہو سکتا ہے یہ بالکل بالکل یہ بیسل بات ہے بیسلس بات ہے کہ شفاف سے جنت مل جائے گی شفا سے جنت مل جائے گی کل میں گیا تھا یہاں بہت بڑا ایک ہاسپٹل ہے دلی کا نمبر ون ہاسپٹل بہت شاندار تو وہاں پر بڑے بڑے ڈاکٹر سب وہاں پر ہیں جو مریضوں کو دیکھتے ہیں تو میں سوچا کہ اگر کوئی آدمی جس نے ایم بی بی ایس نہ کیا ہو ڈاکٹری یعنی میڈیکل سائنس نہ پڑھی ہو وہ کچھ شاعری واری کرتا ہو اور ہمارے پرزیڈنٹ یا پرائم منسٹر اس کو سواری لکھ دیں کہ اس کو یہاں پر ڈاکٹر کا عہدہ دے دو کیا ہو جائے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے وہاں تو ڈاکٹری کا کی, کی ڈگری چاہیے سفارش سے نہیں کوئی آدمی وہاں پر ڈاکٹر پا دیا جائے گا تو جنت جو لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جنت مل جائے گی سفارش سے وہ جنت کی تصغیر کرتے ہیں جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں دیکھیں جنت کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ بولا یدو اللہ دار السلام اللہ پکارتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف امن کے گھر کی طرف اس سے براد دارسلام سے براد ہے جنت اس کا مطلب کیا ہے ایک اور آیت ہے لاس مغن فیا لغموں بلا تاسیما اللہ قیلن سلام السلام اس کا مطلب ہے کہ جنت میں ایسے اشخاص ہوں گے جی ایک دنوں میں یعنی اسی دنیا میں جو ثابت کرے گا کہ میں وہ انسان ہوں تو مجھے کسی کے لیے نفرت نہیں میں دل میں کسی کے خلاف منفی احساس نہیں میں پرم طور پر کسی معاشرے میں پرم طور پر رہ سکتا ہوں دوسروں کو مکمل معنوں میں خیر خواہ بن کر دوسرے سے محبت کرنے والا میں ہوں ہر ایک کے انسان کے لیے میرے دل میں پیار ہے یہ یہاں یہاں کو ثابت کرنا ہے دنیا میں یہاں جب ثابت کر دے گا وہ اس معاشرے میں اس کو جگہ جگہ ملے گی جس کے اندر اکڑ نہ ہو جو قرآن میں ہے کہ وہ آباد الرحمٰن لدی نے امشن الرضا ہونا جن کے اندر مورسٹی ہو جس کے اندر اکڑ نہ ہو فخر و غرور نہ ہو توازع ہو یہ سارے مثبت صفات جو ہیں وہ ہوں اس کے اندر تو یہ ثابت کیا جس نے اپنے آپ کے بارے میں میں اس ٹائپ کا انسان ہوں تو میرے اندر احساس برتری نہیں میرے اندر نفرت نہیں میرے اندر بدخائی نہیں میرے اندر انتخاب نہیں میرے اندر کسی کے کسی کے کی برائی نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا میں کسی کو کریکٹر اسسٹ نہیں کرتا 
آج کل دیکھیے آج کل کسی اختلاف ہو جائے تو بس اس کے خلاف طوفان بچاتے ہیں ابھی ایک ساس بڑی ملاقات ہوئی وہ گئے تھے ایک جگہ ایک ادارے میں وہاں سب بڑے مخالفین تھے وہاں پر سب مخالفت کی باتیں کر رہے ہیں میں نے پوچھا کسی نے کوئی دلیل دی سارے پڑھے لکھے لوگ ایک بھی کوئی دلیل نہیں دلیل ایک کی نہیں اور مخالفت کر رہے ہیں دلیل ایک نہیں اور مخالفت کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کو احساس ہے کہ دنیا میں ان کا ان کا سلیکشن کیا جا رہا ہے یعنی فرشتے واش کر رہے ہیں کہ کون کیسا ہے کون کیسا ہے اگر یہ دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میرے پاس دلیل نہ ہو تب بھی مخالفت کروں گا میں تو بتائیے کہ آپ میرے کو ثابت کریں کہ میں جنت کے قابل نہیں ہوں یہ دلیل نہیں کوئی قرآن حدیث کے میرے پاس کوئی حوالہ نہیں پھر بھی مخالفت کروں گا میں تو کیا ایسے لوگ جنت کے لیے منتخب کیا جائیں گے اگر آپ یہ دکھا رہے ہو کہ مجھے غصہ آئے گا تو میں اس کو انتقام تک پہنچاؤں گا مجھے غصہ آ جائے گا تو میں اس کو تشدد کروں گا مجھے غصہ آ جائے گا تو میں لڑوں گا اس سے تو کیا آپ جنت کے لیے منتخب کیے جائیں گے ہر لمحہ یاد رکھیے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کوئی ایسا فیل نہ کریں جو فرشتوں کی نظر میں ہمیں اس ایسا دکھائے کہ جنت کے قابل نہیں آدمی اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے بٹھا رکھے ہیں قرآن میں ہے کہ دو دو فرشتے ہر ایک کے ساتھ ہیں ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں واچ کر رہے ہیں واچ کس بات کا واچ کر رہے ہیں اس بات کا واچ کر رہے ہیں کہ کیا یہ انسان انسان کے اندر وہ صفات ہیں کہ جنت میں بسایا جائے اس کو جنت کے بارے میں دیکھیے میں جو سمجھ پایا ہوں کہ ایک آیت ہے الائے کا مان نبین و صدقین و شہداء و صالحین یہ چار الفاظ ہیں نبی صدیق شہداء اور صالحین یہ پوری تاریخ سے چنے جائیں گے ایسے لوگ پوری تاریخ سے جو انبیاء گزرے ہیں جو صلاح گزرے ہیں جنہوں نے دعوت کا کام کیا ہے یہاں شہید سے بڑا دعات ہیں دعوت کے کام کرنے والے تو جو ایسے لوگ پوری تاریخ میں گزرے ہیں جن کی سیرت سیرت اعلیٰ درجے کی تھی جن کے اندر مثبت سوچ تھی جو انسانوں کے تجربہ ان کے خیر خواہ بن کر رہے جنہوں نے کوئی لغو کام نہیں کیا جنہوں نے جنتی کردار کا ثبوت دیا ان سب چنا جائے گا چن کر کے جنت میں بسایا جائے گا تو ہر لمحہ یہ سوچ ہمارے اندر رہنا چاہیے کہ فرشتے کہیں ایسا کوئی نہ لکھ دیں ہمارے بارے میں دیکھو یہ تو ایسا تھا یہ تو ویسا تھا آپ غور کیجیے کہ یہ سوچ آپ کے اندر اگر ہو تو کیا آپ آپ کی زبان جو ہے ایسے الفاظ بولے گی جو اللہ کے ہاں جھوٹے قرار پائیں ایسا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک, ایک, ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ اگر اگر تم سے ہو سکے کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ لیسا فی قل بشن دن ففل یعنی اگر تم کو تم اس طرح صبح کرو اس طرح شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف غش نہ ہو مالش نہ ہو کسی کے خلاف منفی جذبات نہ ہو کسی کے خلاف کینا نہ ہو تو ایسا کرو کیونکہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے ایک واقعہ آتا ہے کہ ابو ترسی اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک مقام پر کچھ اپنے ساتھیوں کا ہمراہ ایک شخص گزرا آپ کے سامنے سے وہ بس چلا گیا وہ ادھر سے آیا ادھر چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جنت یہ حالانکہ دیکھیے اس نے رسول کے پاس آ کر کے سلام بھی نہیں کیا تھا رسول کے پاس آ کر ہاتھوں کو بوسا بھی نہیں دیا تھا 
بس وہ چلا گیا وہ تو اپنے کوئی کام آ رہا تھا چلا جا چلا گیا آپ نے کہا یہ جنت ہے تو ایک صاحب ہی کہتے ہیں کہ مجھے یہ شوق ہوا کہ میں جانوں کہ اس میں کیا صفت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت ہے تو میں اس کے گھر گیا قدیم زمانے میں جب کہ آج کل کے طرح سے ہوٹل اور مسافر خانے ایسا اب نہیں ہوا کرتا تھا تو ایک روایت تھی قدیم زمانے میں کہ ایک آدمی اگر کہیں آ جائے مسافر تو تین دن اس کو حق ہوتا کہ تین کہ تین دن اس کو آپ مہمان رکھا ہے یہ روایت تھی قدیم زمانے میں تو وہ تین دن رہا اس کا اس آدمی کے گھر تین دن تیسرے دن اس نے کہا کہ شہر اب میں جا رہا ہوں اس آدمی نے پوچھا کہ تم آئے اور تین دن رہے کچھ خاص بات تم نے کی نہیں آ کے کس لیے کس سے وہ آئے تھے تم آنے کا مقصد کیا تھا تو اس نے کہا کہ یہ ایسا واقعہ گزرا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ آدمی جنتی ہے تو بایا تھا دیکھنے کے لیے کہ تمہارے سے کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا تو میں تو کوئی عمل پایا نہیں تب تو ایک جس طرح سب لوگ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ویسے تمہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہو جس طرح دوسرے لوگ اپنے کام دھام میں رہتے ہیں تم بھی کام دھام میں رہتے ہو کوئی خاص یعنی اسپیشل عمل تمہارے اندر مجھے نہیں دکھائی دیا تو بس وہ نہیں پایا کہ وہ کون سی صفت تمہارے اندر ہے جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا ایسا تو اس نے جو بات کہی دیکھی وہ بھی صاحب ہی تھا اس نے کہا کہ تین دن جیسا تم نے دیکھا ویسے ہی میں ہوں عام انسان کی طرح لیکن ایک صفت میرے اندر یہ ہے میرے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں میرے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں تو اس نے کہا کہ بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے تم تمہارے بارے میں رسول سے اثر فرمایا اب دیکھیں نفرت نہیں یہ سادہ بات نہیں ہے یہ سادہ بات نہیں کیونکہ وہ آدمی بھی اسی دنیا میں رہتا تھا جہاں لوگ نفرت کی بولیاں بولتے ہیں وہ کسی فرشتوں کا نہیں رہتا تھا وہ نفرت نہیں کے معنی ہے کہ اگرچہ لوگ مجھ سے یعنی نفرت والا تجربہ مجھ ہوتا ہے اس کو دوسروں کی طرف سے کوئی غصہ دلاتا ہے کوئی بھڑکا دیتا ہے کوئی پروک کرتا ہے کسی سے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے کسی سے کوئی کاٹا چھپ جاتا ہے یعنی یہ سب واقعات جس سے دوسروں کے ساتھ ہوتا ہوگا یا کہ اس کا اس کا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کیونکہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے تو اس نے جو یہ کہا کہ میرے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں اس کا مطلب کیا تھا اگرچہ نفرت کے اسباب میرے ساتھ پیش آتے ہیں پھر میں کسی کے خلاف نفرت نہیں پالتا اپنے اندر یہ مطلب اس کا ہے کہ اگرچہ دوسروں کی طرف سے مجھے نفرت کے تجربات کرا جاتے ہیں پھر بھی میں نفرت نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی کروشل بات ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جنتی شخصیت سے کیا مراد ہے جنتی شخصیت سے مراد یہی ہے کہ آپ کے اندر منفی سوچ نگیٹو تھنکنگ مطلق نہ ہو ذرا بھی نہ ہو ایک ایک آئٹا کے برابر بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا وہ جو میں نے عرض کیا کہ فرشتے اترنے گے آپ کے اوپر ہر موقع پر فرشتے آپ کو صحیح رہنمائی دیں گے صحیح بات کی طرف جیسے پرسوں کی بات ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مجھے رات کی نیند میری خراب ہو گئی ایک واقعہ ایسا ہوا اس کے رات کی نیند خراب ہو گئی تو صبح اٹھا میں تو نیند پوری نہیں ہوئی تھی تو میں سوچا کہ دیکھیے یعنی ایک تھوڑا سا یعنی ویسا خیال مجھے آیا کہ فلا وجہ سے ایسا ہوا پھر میں نے سوچا کہ رات بھر جو نیند مجھے نہیں آئی تو میں سوچتا رہا تو بہت عجیب چیزیں دریافت ہوئیں 
اسی میں یہ بھی دریافت ہوئی جو میں نے عرض کیا کہ آدمی کو دو تضاد کے بیچ میں جینا ہے یعنی ایک تضاد کو مانس کرنا ہے تب آپ جنت کی پاس کہیں گے اسی یعنی جو نیند نہیں آئی کسی وجہ سے مجھے تو اس میں بھی ایک مثبت پہلو تھا بہت عجیب چیز دریافت تھی مجھے کہ آدمی کو دو تضاد کے بیچ میں جینا پڑتا ہے یعنی آدمی ہے آئیڈیالسٹ لیکن رہنا پڑتا ہے اس کو لیس دین آئیڈیل ورلڈ میں آدمی ہے پرفیکشنسٹ رہنا پڑتا ہے اس کو امپرفیکٹ ورلڈ میں آدمی ہے معیار پسند رہنا پڑتا ہے اس کو غیر معیاری دنیا میں اس کو مینج کرنا پڑتا ہے دو تضاد کو تب آدمی دنیا میں کوئی کام کر سکتا ہے تب وہ جنت کا مشتق بن سکتا ہے جو نیند آئی ہے کروٹ بدلتا بدلتا رہا تو اس میں یہ بات سمجھ میں آئی تو دیکھیے جب آدمی آپ کی دن زندگی میں کوئی بات بگڑ جائے تو وہاں بھی ایک پہلو موجود ہوتا ہے ایک اچھائی کا یہ 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 ایک کون بتاتا ہے یہ فرشتے بتاتے ہیں یعنی فرشتے نے میرے میرے ذہن میں ڈالا کہ انسان کیوں تو یعنی نگیٹو ہو رہا ہے جب کہ اس کی وجہ سے تم کو اتنی بڑی بات دریافت ہو گئی یہ ہے جنت کی بشارت دینا تو آپ لوگوں کو میں سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کرنے کے لیے کہوں گا سب سے زیادہ وہ یہی ہے کہ ہر وقت اپنا اپنے اوپر نظر رکھیے اپنے کو واش کرتے رہیے اپنے کو نگرانی کرتے رہیے اپنے اوپر کہ کوئی ذرے کے برابر بھی کوئی منفی بات نہ آنے پائے کیونکہ جہاں آئے گی منفی بات پھر فور شیطان گھس جائے گا شیطان گھس پڑے گا جسے ایک صاحب مجھ سے ملے ان کا کہ پورا آدمی نے مجھ سے ستر ہزار روپے کا نقصان کروا دیا میرا اب میں اس کو سوچتا ہوں کہ مار ڈالوں اس کو بغیر بارے مجھے چین نہیں آئے گا تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ جب اس کو ماریں گے تو کیا اس کے بیٹے آپ کو بخش دیں گے وہ بیٹے آپ کو مار ڈالیں گے تو کیا ملا آپ کو آپ نے اس کو مارا اس نے آپ کو مارا تو ملا کیا آپ کو تو یہ, تھا, یہ تھا شیطان کا مشورہ شیطان نے ان کے دباؤ کا مشورہ دیا کہ اس نے تو کوئی نقصان پہنچایا تو بھی اس کو نقصان پہنچاؤ پیسہ نہیں چھین سکتے تو باہر ڈالو اس کو جان سے یہ مجھے میرے دماغ کو جو بات آئی وہ بھی فرشتے نے مشورہ دے کے بتائی اس کو کہو اس انسان سے کہ اس کو مارو گئے تو تم اس کے بیٹے تم کو چھوڑ دے گے تم سے انتقام لے گے وہ تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں میں نے کہا وہ ستا طرف بھلا دو وہ دیتا تو دے نہ دیتا بھلا دو اس کو تو بہرحال دیکھیے ہم آپ کو بہت زیادہ سوچی سمجھی زندگی گزارنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں کہ منفی سوچ غلط ہے مثبت سوچ صحیح ہے کیونکہ ایک حدیث ہے کہ ہر الحرام بین ہے ولحرام ولحلال بین حرام و حلال بین ہے لیکن بین و مشتبیات بین و اس کے بیچ میں مشتبہ چیزیں ہیں وہ مشتبہ چیزیں بھی سادہ نہیں ہیں وہ آپ کو یا جن وہ آپ کو جاننا پہنچا سکتی ہیں تو میری پوری زندگی کی سوچ سے جو میں نے پایا وہ یہی پایا ہے کہ جڑ ہے ساری برائیوں کی منفی سوچ نگیٹو تھنکنگ اسی سے ساری برائیاں آتی ہیں مسلم دنیا میں جو لڑائی بڑائی ہو رہی ہے سوسائڈ بامنگ ہو رہی ہے سب کیا ہے منفی سوچ کے نتیجے میں لڑ رہے ہیں اور سوسائڈ بامنگ کر رہے ہیں اور وہ منفی سوچ کی وجہ سے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو منفی سوچ سے بچائے ہم کو فرشتوں کا کی صحبت ملے اور ہمارے جنتی شخصیت کی تعمیر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور جنتوں میں داخل کرے اقول قولی حاضہ 
واسه دکتر لالی ولی کنیم 